Ah. Et si je vous racontais des histoires Dans cette vidéo, j'avais envie de vous raconter trois histoires avec le même thème qui est mes abandons en bikepacking. Le but, c'est de vous montrer que, bah oui, j'ai fait quelques erreurs qui m'ont amené à abandonner certaines de mes aventures, mais le plus important, ça va être d'en tirer des leçons. Allez, bref, on commence par la première histoire. Alors, pour comprendre cette histoire, on va se remettre un petit peu dans un contexte. C'est ma troisième aventure. Euh, juste avant, j'ai fait le tour de la Bretagne. Euh, j'ai fait une petite aventure sur trois jours pour tester du matériel. Et là, ça va être ma troisième aventure. Donc vraiment, je suis au tout début du bikepacking. Je débute vraiment au bikepacking. Donc oui, euh, là, j'ai fait pas mal d'erreurs. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais pas énormément d'argent. J'étais pas sur YouTube et je gagnais pas des millions d'euros. Non, c'est faux. Allez pas croire que je gagne des millions d'euros. Donc j'avais pas de quoi m'acheter un équipement hyper sophistiqué. Donc pour tout vous dire, mon bivouac c'était principalement un tarp et un hamac. C'est une solution qui est carrément moins onéreuse qu'une tente euh, super légère. Pour ceux qui ne savent pas, un tarp c'est une sorte de grande bâche qu'on tend souvent entre deux arbres ou par-dessus son vélo. Et souvent on l'associe aussi soit à un hamac, soit à une couverture de survie plus un matelas pour pouvoir dormir vraiment dans toutes les conditions. Donc utiliser un tarp, ça nécessite d'avoir une bonne dextérité et de savoir faire quelques nœuds. Bon ça je savais faire parce que je m'étais entraîné, par contre la dextérité, on va y revenir. Donc voilà, on est en mai 2021, je suis prêt à partir pour 4 jours, 4 étapes, qui font environ 120, 150 km, quelque chose comme ça. Le projet de cette aventure, c'est de partir de l'île et vilaine pas très loin de Saint-Malo, et de rejoindre les falaises d'Etruta, parce que j'ai jamais eu l'occasion de les voir, en passant par les plages du débarquement avant de retourner chez moi à Tours. Du coup, je commence cette aventure, il fait super beau, c'est super chouette, je passe dans la baie du Mont-Saint-Michel que je connais à force par cœur, euh, je passe à Avran, je croise un petit groupe de cyclistes, enfin vraiment, le début est trop bien. Puis après, je quitte la côte pour m'enfoncer un petit peu plus dans les terres, dans la Manche, où eh bien, c'est très rural, c'est beaucoup de campagne, mais bref, je prends mon pied, c'est l'une de mes premières aventures, donc... Bah, je suis vraiment en plein kiff. Bon, au bout d'un moment, il commence à y avoir une petite averse. Donc, bah, je me démonte pas, je m'arrête, je m'équipe. À l'époque, j'avais juste des surchaussures et un coupe-vent. Parce que oui, je croyais que c'était un imperméable, mais c'était un coupe-vent. Voilà, j'étais parti avec ça. Je pensais vraiment que ça allait être euh, suffisant pour les petites averses que j'allais prendre. Mais euh, pff, non, <rire> pas du tout. Et puis, bah, c'était compact, ça prenait pas beaucoup de place. C'est pour ça que je l'ai pris. Donc voilà, je suis équipé, je continue ma route, j'arrive vers 40 ans, la pointe du Yoc, les plages du débarquement. Et je me dis qu'en fait, la pluie, c'est pas si dérangeant parce que ça rajoute un côté hyper dramatique à la scène. En sachant tout ce qui s'est passé sur ces plages-là, bah voilà, ça... on est vraiment plongé dans l'histoire, dans le cœur de l'histoire avec un grand H. Et ça, pour le coup, c'est assez chouette. Bon, j'arrive à peu près au kilomètre 150 et il faut que je vous dise que bah, j'ai pas prévu de bivouac. J'ai pas prévu de zone de spot de bivouac, donc je sais pas trop quand m'arrêter et où m'arrêter surtout. Euh, je pensais le faire un petit peu au dernier moment, voilà, comme j'ai pu faire sur le Tour de Bretagne. Mais bon, le Tour de Bretagne, bah, il faisait beau. Je commence un petit peu à fatiguer et je me dis qu'il va bientôt falloir que je m'arrête pour trouver un bivouac parce que en plus, bah, le soleil est en train de se coucher et j'ai toujours pas trouvé un endroit pour dormir. Donc je ralentis pour regarder mon environnement et essayer de trouver deux arbres dans un coin un peu reculé. Mais bah, je peine un petit peu à trouver. Du coup, bah, comme je ralentis, je me refroidis. Et comme je me refroidis, bah, j'ai pas envie de m'arrêter parce que je sais que si je m'arrête, je vais avoir encore plus froid. Bon, au final, je finis par trouver un petit endroit près de la plage d'Omaha Beach, près du golf d'ailleurs, qui s'appelle euh, Omaha Beach Golf. Euh, je trouve deux arbres. Et là, c'est le moment le plus dramatique de l'histoire. <rire> un ton hyper dramatique alors qu'en fait bah, j'ai survécu quoi. Bon là il pleuvait vraiment, c'était du gros crash en normand donc bah, il fallait à tout prix que je me sèche et j'avais vraiment trop froid. Je vous rappelle pour monter mon tarp j'avais besoin de mes doigts et de la dextérité pour faire des nœuds et comme j'avais froid mes doigts étaient congelés, j'avais l'impression d'avoir des bâtons à la place des doigts donc impossible de faire des nœuds. Qui dit impossible de faire des nœuds dit impossible de mettre mon tarp. Qui dit impossible de mettre mon tarp dit bah je peux pas me changer, me réchauffer et je peux pas me réchauffer donc je peux pas monter mon tarp. Donc c'était un gros gros cercle vicieux et euh, j'ai un peu galéré. Je me dis que dans tous les cas il faut à tout prix que je monte mon tarp sinon bah ça sert à rien que je me change parce que j'allais de nouveau être mouillé et euh, ça allait servir à rien. Donc bah, je prends sur moi, j'essaie de me réchauffer les doigts comme je peux, j'essaie de faire les nœuds comme je peux, et je finis par monter mon tarp, me mettre à l'abri et me changer, et enfin, 
enfin être au chaud. Bon, comme tout bikepacker, je pars avec le strict minimum. J'avais donc deux tenues de vélo, une qui était sur moi qui était mais imbibée d'eau, et la deuxième qui était dans mes sacoches, qui était sèche. Et comme on était en avril, qu'ils annonçaient pas un temps exceptionnellement beau pour faire sécher mes vêtements, eh bien je me dis que ma première tenue, j'allais jamais pouvoir la remettre pendant ces 4 jours d'aventure. Donc avant de dormir, je me dis, bah peut-être que je vais devoir abandonner, mais peut-être que je vais trouver une solution, enfin bref, la nuit porte au conseil, et j'attends toujours le lendemain pour prendre une décision. Le lendemain, je me réveille, et eh bien toutes mes affaires n'ont pas séché, euh, aucune affaire n'a séché d'ailleurs, euh, à ce propos, mes chaussures étaient remplies d'eau. Et quand je vous dis remplies d'eau, c'est que le matin, je les ai prises. Euh, et ouais, c'était vraiment un seau d'eau. Donc le matin, je prends la décision d'arrêter cette aventure. Je m'équipe de ma deuxième tenue qui était là, sèche. Et je me dis qu'il va falloir que je rentre directement à Tours. J'avais à peu près 280 km à faire. J'étais à peu près à Bayeux. Et donc de Bayeux jusqu'à Tours, ça me faisait 280 km. Je me suis dit... No way, j'y vais d'un coup parce que je ne pourrais pas réutiliser de, de, de fringues. D'autant que la météo prévue pour ce retour, eh bien, elle était pareille que la veille. Ils annonçaient pas mal d'averses avec pas mal de vent. Et fort heureusement, quand je suis rentré, il y avait le vent de trois quarts d'eau. Donc je suis rentré assez facilement et assez rapidement. Et comme je ne suis pas au bout de mes surprises, eh bien, euh, au bout de 5-10 km je crois, euh, quand j'arrive après Bayeux, j'ai complètement pété un câble. Et quand je vous dis péter un câble, c'était pas au sens figuré, non, j'ai vraiment pété un câble au sens littéral. Euh, mon câble de dérailleur a complètement lâché. Il était à peu près, je sais pas, 8h, 8h30. Enfin bref, les magasins n'étaient pas ouverts. Donc je me suis dit que bah, c'est soit je passe les 270 prochains kilomètres avec la pire des vitesses, donc euh, petit plateau et euh, petit pignon. Donc voilà, en plus ça croise la chaîne, enfin il n'y a rien qui va. Soit, eh bien, j'attends l'ouverture d'un magasin, ce qui va me retarder, et peut-être que je ne vais pas arriver à Tours avant la nuit. Enfin bref, j'ai pris le risque, j'ai été voir un bike store, euh, à Bayeux d'ailleurs, pas très loin, donc j'ai fait un petit détour en plus. Heureusement, il a pu changer mon câble assez facilement et assez rapidement, et j'ai pu rentrer à Tours sans problème. Pour finir sur une note positive, eh bien, j'ai pris ma revanche sur cette aventure, parce que eh j'y suis retourné en 2022, si je dis pas de bêtises, cette fois-ci, je suis parti de Dunkerque et avec l'objectif d'aller aux falaises d'Etretat. Et cette fois-ci, j'ai réussi. Je me suis remangé un petit peu d'eau, mais j'ai réussi. Et si vous voulez voir la vidéo, eh bien, elle est sur ma chaîne, donc vous pouvez revoir cette aventure. Quelle leçon on pourrait tirer de cet abandon Eh bien, je dirais qu'à défaut d'avoir un bon équipement ou d'avoir un budget suffisant pour s'acheter un bon équipement, essayez de prévoir et d'anticiper euh, eh la pluie. Essayez de retarder ou d'anticiper votre départ ou alors de raccourcir quelques étapes si jamais il pleut trop et que vous n'avez pas l'équipement nécessaire pour eh bien, rouler sous la pluie. Alors ça, c'est possible que sur des petites aventures de 3, 4, 5 jours maximum. Au-delà, je pense que la météo n'est pas assez fiable pour pouvoir bien anticiper. La deuxième leçon qu'on pourrait tirer de cet abandon, c'est de devoir anticiper vos lieux de bivouac. En effet, et là encore, si vous partez 3, 4, 5 jours, euh, anticiper ces bivouacs et savoir repérer euh, 1, 2, 3, voire même 4 zones de bivouac potentielles euh, avant de partir, c'est plutôt bien. Sinon, si vous avez un petit peu la flemme, je vous conseille quand même, avant de partir, le matin ou le soir, avant votre étape, surtout s'il pleut, de prévoir quelques zones de bivouac avec des plans B, des plans C, etc. Comme ça, vous n'êtes pas surpris et si jamais il y a un plan qui ne fonctionne pas, un spot qui ne fonctionne pas, qui n'est pas votre goût ou euh, sur lequel vous ne vous sentez pas super à l'aise, eh bien vous pouvez facilement changer parce que vous savez où ils sont. Vous n'aurez pas besoin de chercher sous la pluie ou par grand froid ou dans la nuit, vous aurez plusieurs options. Allez, on oublie un peu la pluie et on passe à la deuxième histoire. La deuxième histoire qui parle elle aussi d'un abandon, elle est plutôt récente, donc si jamais vous êtes abonné depuis un petit moment sur la chaîne, peut-être que vous avez passé la vidéo euh, vlog sur eh bien, cet abandon. Donc voilà, après cette vidéo, vous pourrez retourner sur ma chaîne pour aller voir l'épisode en question. Cette fois-ci, j'ai un petit peu plus d'expérience, on est en avril 2023, et oui, c'était l'année dernière, et c'était ma toute première aventure avec Clémentine. J'avais beaucoup plus de matériel, j'avais beaucoup plus d'expérience, et je me suis dit que là, ça allait bien le faire. Le projet, il est simple, c'est de partir de Dunkerque, de rejoindre le point le plus au nord-est de la France, vers Lauterbourg, puis après de passer à Strasbourg, de traverser les Vosges, puis un petit bout du Jura et d'arriver à Dole, dans la gare de Dole, qui est pas très loin de Besançon. Cette aventure, je l'appelle la traversée du Grand Est, elle fait à peu près 1400 km et je compte la faire à peu près en 13-14 jours. La première partie de cette aventure, elle se passe plutôt bien, je traverse le Grand Est sans trop de problèmes. Bon, la fatigue, elle commence un petit peu à s'installer parce que ça fait plus d'une semaine que je suis en voyage 
Et puis avec le froid, eh bien, ça puise un petit peu plus dans mes ressources. Mais je me dis que je suis bientôt à la fin de mon aventure. Donc voilà, je prends sur moi, je mange bien, je m'hydrate bien. Et je me dis que ça va le faire. Le seul gros problème de cette aventure, c'est que j'avais pas lavé mes fringues depuis le début. Ça faisait ouais, plus d'une semaine, 7-8 jours que j'avais pas lavé mes fringues. Donc autant vous dire que c'était pas très agréable le matin quand je devais mettre mes fringues. Mais bon, une fois sur le vélo, j'oubliais complètement ça et ça passait. Bon, je commence à attaquer les Vosges du Sud. Là, ça grimpe vraiment. Je suis vraiment dans le dur. Mais voilà, avec la fatigue... Je prends mon temps, je grimpe tranquillement, je gère mon effort, l'hydratation, l'alimentation, tout ça, voilà, je connais, je sais faire. Après ma traversée des Pyrénées, je suis OK avec le dénivelé, donc pas de souci. Puis j'arrive à l'étape 9, la fameuse. La veille, j'ai dormi vers Saint-Dié-les-Vosges, dans une petite cabane non gardée et non fermée. Et du coup, j'entendais beaucoup, beaucoup les bruits de la nature. Et surtout, il y avait énormément de vent, donc j'entendais les arbres qui bougeaient dans tous les sens. J'étais pas super rassuré parce que j'avais peur qu'un arbre tombe sur la cabane. Enfin bref, euh, je me sentais pas trop en sécurité. Donc je commence tant bien que mal cette étape numéro 9 avec beaucoup beaucoup de fatigue et je commence vraiment dans le dur en commençant par une côte, celle qui m'amène à Gérardmé. À mesure que je montais, il faisait de plus en plus froid. J'arrive à peu près aux alentours de 700 mètres d'altitude et là je commence à rentrer dans un brouillard assez épais un peu givrant, il fait vraiment froid, je ne saurais pas vous redire la température, mais en tout cas j'avais vraiment froid aux doigts à cause de l'humidité. Et c'est à ce moment-là que je décide d'enfiler mes gants, alors que d'habitude j'enfile jamais mes gants, et je pense que c'était une grave erreur. Au bout de 10-15 minutes, mes gants me servaient déjà plus à rien, parce qu'en fait, à cause de l'humidité, ils étaient vraiment trempés. Donc j'avais de nouveau beaucoup froid aux doigts. Mais bon, je prenais sur moi, je sais que j'ai pas mal de résistance au froid. Mais bon, je savais que j'avais qu'une ascension et après j'allais descendre dans la vallée et j'aurais beaucoup plus chaud. Bon, après la montée vers Gérardmé, j'ai une toute petite descente de 3-4 km et je commence directement dans le dur avec le col de la Churcht. Ce col, il n'est pas super long, il n'est pas super difficile, il fait 9 km. Bon, je dirais ça fait quand même un petit peu long. Mais par rapport à ce que j'ai pu vivre dans ma traversée des Pyrénées, pour moi, je me disais que ça allait. Sauf qu'il faisait quand même sacrément froid. Je passe la barre symbolique des 1000 mètres d'altitude et le brouillard il devient de plus en plus épais. Et plus je monte, moins il y a d'abri avec les arbres, et moins il y a d'abri avec les arbres, et plus je me prends du vent et des bourrasques de vent. Et là, je me prends une tempête de neige, littéralement. Il y avait des tout petits flocons un petit peu épais, et avec le vent, ça me fouettait le visage. J'avais encore plus froid aux mains, c'était ben, pareil que dans le tour de la Normandie. C'était des bâtons, mes doigts, donc bah, je pouvais pas trop freiner et ça va, heureusement, j'avais pas besoin de freiner pour monter. Par contre, je vais avoir besoin de mes doigts pour descendre. Je prends quand même un petit temps pour faire une petite photo, une petite vidéo au col de la Churcht parce que c'était assez épique, mais je traîne pas trop parce que je sais que pendant la descente, je vais avoir super froid. D'ailleurs, j'appréhende beaucoup la descente parce que mes gants ne servent plus à rien, j'ai pas forcément beaucoup plus de choses à me mettre sur le dos, il y a de la neige, il y a du vent... Donc il va falloir que je ralentisse pour pouvoir bien freiner, d'autant que, bah, je vous le rappelle, mes doigts, bah, je ne peux pas trop trop les utiliser. J'entame la descente avec beaucoup beaucoup de prudence, et euh, comme je ralentis énormément et que mon corps n'est plus trop en mouvement, il n'est plus trop sollicité par la montée, je me refroidis énormément. J'arrive tant bien que mal à freiner, mais c'est hyper dur, donc je prends aucun risque. Fort heureusement, plus je descends, plus je me réchauffe, et arrivé dans la vallée, eh bien c'est un autre monde que je découvre, je viens de passer des deux extrêmes. Euh, J'avais le froid glacial du col, et là, le doux avec un soleil radieux euh, qui me réchauffe, mais vraiment euh, de fou. Et c'était assez dingue de se dire qu'il y a 10 minutes, j'étais en galère, j'étais frigorifié, et là, bah, ça va beaucoup mieux. Alors bon, avec la descente, je ne suis pas non plus en train de transpirer, on hein, va pas se mentir, mais je suis passé vraiment des deux extrêmes et c'était assez étrange comme sensation parce que j'avais l'impression que euh, tout ce que j'avais vécu dans le col, eh bien, personne ne l'avait vécu. J'étais le seul et c'était comme si j'avais vécu un gros cauchemar et que j'étais le seul à pouvoir le vivre. Du coup, je me suis arrêté, j'ai mangé un truc chaud, j'ai bu un truc chaud et ça allait beaucoup mieux. Et le soir, j'ai décidé de ne pas continuer parce qu'ils annonçaient à peu près le même temps, voire même pire. Et j'avais prévu une grosse grosse étape, c'était l'étape reine de cette aventure. J'avais prévu de monter le grand ballon, le Markstein, le petit ballon, le, le ballon d'Alsace, et aussi la super blanche des belles filles. Donc voilà, euh, quatre gros cols assez mythiques qui euh, nécessitaient quand même pas mal de ressources. Et avec la fatigue et avec le temps qu'ils annonçaient, je ne me voyais vraiment pas le faire. 
Donc voilà, je m'étais dit, allez, je fais quand même une grosse étape, je vais à Besançon, 150 km, c'est à peu près plat, et ça va le faire, je vais prendre le premier train. Sauf qu'en fait, bah, j'avais plus trop la motivation, donc je me suis dit, allez, je vais jusqu'à Belfort, ça fait 30 km, c'est pas si mal, et je prends la, le premier train et je rentre à Tours. Qu'est-ce qu'il faudrait en tirer comme leçon de cette deuxième histoire Eh bien, je dirais que peu importe où vous allez, et surtout quand vous allez en montagne, il ne faut jamais sous-estimer la météo en montagne, parce que la météo peut changer vraiment brutalement, et euh, vous pouvez regarder la météo d'une ville qui y a dans la vallée, et elle ne sera pas du tout représentative de ce qui se passe en altitude. Et ça, franchement, bah, je le savais, mais je ne l'ai pas du tout appliqué, malheureusement. Donc euh, voilà, je me suis pris une grosse claque. Et bah voilà, faut dire que ça fait du bien parfois. La deuxième leçon qu'on pourrait en tirer de cet abandon, c'est que oui, les gants, c'est bien pour avoir chaud aux doigts, mais par temps humide, non. Alors privilégiez quand même des gants qui pourraient être imperméables, euh, quitte à avoir des surgants, ou alors un autre système, je sais pas lequel, qui pourrait euh, eh bien, rendre imperméables certains gants. Mais faites bien attention quand vous décidez d'acheter des gants à ce qu'ils soient quand même assez imperméables et du coup assez chauds. La troisième histoire, elle est très récente et si jamais vous êtes abonné sur Instagram, d'ailleurs je vous invite à vous abonner directement sur Instagram si ce n'est pas déjà fait, j'ai déjà pu en parler un tout petit peu dans une publication mais sans trop rentrer dans les détails. Le but de cette aventure, c'était de filmer le deuxième épisode de Sauvage dans un lieu qui va rester encore assez mystérieux parce que bah, je vais y retourner pour finir euh, cet épisode. Bref, pour ceux qui ne connaissent pas les épisodes de Sauvage, eh bien, le but, c'est d'aller dans des parcs naturels régionaux ou nationaux ou dans des territoires qui sont assez peu connus euh, et assez peu emprunté en France, euh, des endroits qui sont assez peu touristiques, pour eh bien, vous faire découvrir vraiment euh, la nature et vous plonger un petit peu au cœur de la nature dans ces endroits-là en France. Vous pouvez d'ailleurs voir mon tout premier épisode de Sauvage dans le Morvan, et pour le deuxième, bah, il va falloir attendre que j'y retourne. Il faut savoir que pendant les épisodes de Sauvage, eh bien, je m'arrête beaucoup. Je prends beaucoup de pauses, j'écris beaucoup parce que c'est euh, des épisodes qui sont assez poétiques, contrairement aux vlogs classiques que vous pouvez voir d'ailleurs, euh, par exemple, le tour des îles britanniques. Hein. Là, je m'arrête beaucoup, en moyenne 4h à 4h30, contrairement à 3h à peu près quand je fais euh, des vlogs, par exemple. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je pars le 1er janvier, il fait pas si froid pour un mois de janvier, hein. ça tourne aux alentours de 10 à 15 degrés. Donc voilà, je suis quand même assez bien équipé. Et le deuxième jour, ou du moins la deuxième étape, ils annonçaient quand même beaucoup de pluie, quasiment toute la journée, enfin même, c'est sûr, toute la journée de pluie. Euh, mais je me suis dit, allez, ça passe, je suis préparé avec tout ce que j'ai pu vivre en Écosse, donc on fonce et on y va. Il faut savoir aussi que les jours précédents, il avait beaucoup plu, donc les chemins étaient quand même assez boueux, assez souillé. En plus, bah, surtout quand j'étais dans la campagne, euh, les tracteurs avaient défoncer les chemins, donc c'était presque euh, presque impraticable à vélo, j'allais vraiment pas vite, mais j'essayais quand même, et avec le chargement, bah voilà, je prenais mon temps, ça allait, j'y allais quand même, mais ça me fatiguait beaucoup plus que des chemins classiques de gravel où ça roulait quand même bien. Donc voilà, je suis parti vers 12-13 heures, et bah comme on est en hiver, les jours sont beaucoup plus courts, et j'ai dû me dépêcher un petit peu pour aller à mon bivouac avant la nuit, pour planter ma tente avant qu'il fasse complètement nuit noire. Donc ça m'a mis un petit peu dans une ambiance un peu stressante. Donc je profitais moins, je m'arrêtais moins, ou chaque fois que je m'arrêtais, c'était un peu chronométré. Et je prenais un petit peu moins de plaisir par rapport à l'épisode de Sauvage dans le Morvan, où là vraiment je prenais mon temps. Bon, malgré ça, j'arrive à prendre un petit peu de plaisir parce que c'est un endroit que je connais pas du tout. Je découvre les chemins, je m'éloigne des villes, je m'enfonce un petit peu plus dans la nature. Et je suis assez content parce que bah voilà, je m'arrête au spot où j'ai prévu de faire l'intro de cet épisode de Sauvage, qui sera d'ailleurs un petit peu plus scénarisé que le premier. Donc voilà, je suis content, je prends des jolis plans et je finis par repartir dans les chemins. Et plus j'avance, plus je vais dans la forêt, plus je vais dans la forêt, plus les chemins sont complètement dégueulasses. Euh, d'ailleurs, il y a un chemin qui faisait à peu près 2-3 km complètement retourné par le tracteur et c'était mais un enfer. D'autant que j'avais pas des pneus hyper adaptés, euh, j'avais pas des gros crampons, donc je glissais beaucoup et ça me fatiguait encore plus. Un autre truc que j'ai pu apprendre à mes dépens dans un autre défi, c'est que eh bien, en hiver, eh bien, les cimetières ne fournissent plus d'eau. Et oui, la plupart des communes coupent complètement les robinets et les rivets d'eau pour pas que ça gèle dans les tuyaux. Donc j'avais prévu quelques fontaines, mais pas assez pour que je sois en totale confiance, donc je buvais pas trop, et franchement, je commençais à me déshydrater. Fort heureusement, je trouve un point d'eau à 5-6 km de mon bivouac, donc je m'arrête, je prends mon temps, et je commence à stresser de plus en plus parce qu'il fait un temps assez nuageux, 
Donc je me dis que la nuit va tomber beaucoup plus vite que s'il si faisait un temps hyper clair. Donc je commence à me dépêcher et je fais des erreurs de route. Hein. Je passe dans un chemin, c'était pas le bon, je dois faire demi-tour. Et le chemin sur lequel j'ai fait demi-tour, il était, mais pff, euh, là encore, complètement boueux. J'ai dû m'arrêter, soulever le vélo, passer à, à côté des flaques pour éviter de me tremper les pieds. Je finis par arriver à mon camp avant 17h, avant la tombée de la nuit. Et fort heureusement, j'ai pu monter ma tente euh, avant qu'il fasse nuit noire. Bon, dans tous les cas, j'avais quand même anticipé, j'avais prévu pas mal de lumière. Mais bon, c'est quand même mieux de pouvoir planter sa tente à la lumière du jour. Bon, et puis une fois que j'étais posé, j'ai eu beaucoup le temps de réfléchir. Et il y a plein de choses qui sont arrivées une fois que j'étais dans ma tente. Le lendemain, j'allais pas pouvoir beaucoup filmer parce qu'il allait beaucoup pleuvoir toute la journée. Donc c'était quasiment une journée de tournage qui allait euh, sauter. Bon, dans la journée aussi, il faut que je vous dise que les paysages étaient pas fous dingo. Du moins, j'arrivais pas à trouver un sens un peu poétique à cette aventure. Le fait que les chemins soient complètement déglingués, je prenais pas énormément de plaisir. Donc j'avais moins cette vision poétique de l'aventure que je peux avoir et euh, que j'ai pu avoir dans l'épisode du Morvan. Et je pense que je me mettais beaucoup mis la pression aussi. Et puis il y avait aussi la fatigue qui s'installait, euh, notamment par les chemins, mais aussi par une grosse, grosse erreur. C'est qu'en fait, il faut savoir que, eh bien, en hiver, je fais toute la saison de cyclocross. Euh, donc c'est intense, je m'entraîne beaucoup, et à la fin de la saison, je fais deux semaines de coupure pour aider mon corps à se régénérer, à se reposer, etc., avant de repartir vers une saison un petit peu plus route, bikepacking et ultra-endurance. Et il faut savoir que ce 1er janvier 2024, eh bien c'était ma toute première sortie après deux semaines de coupure. Et je pense que j'ai demandé à mon corps beaucoup trop et trop d'un coup, euh, traîner mes sacoches, euh, aller dans la boue, euh, par grand froid en plus. Donc voilà, c'était quelque chose que j'avais pas anticipé, hein, c'est tout bête, mais je m'étais dit que bah, le bikepacking, je puisse pas trop dans les ressources parce que c'est pas hyper intense. Euh, je suis en général à une intensité assez faible, je vais pas très vite. Et bien non, c'était une grosse erreur de ma part de vouloir eh bien partir 5 jours d'affilée en faisant de 50 à 100 km. C'était trop intense pour moi, pour mon corps, surtout après deux semaines de coupure. Donc voilà, toutes ces idées-là dans ma tente mises bout à bout euh, ont fait que j'ai décidé d'arrêter, de rentrer directement, de faire les 60 km qui me séparaient de la première gare la plus proche. Et au final, je pense que j'ai bien fait parce que pendant ces 60 km pour rejoindre la gare, j'étais complètement frigorifié, j'avais vraiment très froid, il a plu mais tout du long. Donc euh, je pense que ça aurait fini un petit peu comme euh, l'histoire en Normandie. Et donc c'était pas plus mal que je m'arrête finalement. Bref, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon de cette troisième histoire Eh bien je dirais que tout d'abord, ne partez jamais sans avoir fait au minimum 2-3 sorties avant pour préparer votre corps à l'effort. Je vous dis pas de faire une préparation physique hyper intense, hein, mais prévoyez quand même de sortir, surtout pour vérifier tout votre matériel, hein, euh, vos sacoches, etc. C'est d'ailleurs un conseil que j'ai pu vous donner dans une autre vidéo. Et euh, eh bien voilà, euh, là je me suis pas écouté, j'ai pas testé mon matos avant parce que je suis resté sur mes acquis. Et surtout après deux semaines de coupure, je me suis dit que ça allait passer, et eh bien non. Deuxième leçon qu'on pourra en tirer, et là c'est plutôt un conseil, c'est que en, en hiver, eh bien réduisez un petit peu plus vos états parce que le froid, ça va vous demander beaucoup plus d'énergie. Donc peut-être que vous n'allez pas avoir la même énergie que quand vous faites des étapes de, je sais pas, 100 km en été. Bah là, réduisez à, je sais pas, plutôt 80, 60, 70 km, voire peut-être moins d'ailleurs. Surtout que les jours sont hyper courts. Donc voilà, faites des étapes beaucoup plus courtes qu'en été. Et voilà, c'est la fin de ces trois histoires d'abandon en bikepacking. Tu peux me dire en commentaire si ce nouveau format t'intéresse. Peut-être que je pourrais imaginer euh, eh d'autres épisodes sur, je sais pas, des histoires d'ultra de, distance que j'ai pu faire ou sur des histoires de défis que j'ai pu faire que je mets jamais trop sur YouTube, un peu plus sur Instagram, mais j'ai jamais trop le temps de filmer, donc voilà, c'est jamais sur YouTube. Mais peut-être que ça peut vous intéresser, donc voilà, dites-le moi en commentaire. Pensez aussi à vous abonner sur Instagram, comme ça vous pourrez savoir quand est-ce que va sortir le nouvel épisode de Sauvage, parce que je vais sûrement bientôt y retourner, peut-être au mois de février pour tourner, donc ça sortira peut-être au mois de mars. Pensez aussi à vous abonner sur YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez Ciao wow. Allez Zou, je suis perdu <rire>